അമ്മുവിൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു പിക്കിളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നൊരു അച്ചാറിടാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് അത് ഏകദേശം ആറ് കിലോ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ കുറയുമല്ലോ ഇത് ചെറുതായി നുറുക്കി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി പെരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചതാണ് ഇതിനി നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ആറ് കിലോ ചിക്കന് ഞാൻ ഏകദേശം ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ചിക്കൻ എല്ലാം പല ബാച്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചെറുക്ക ചിക്കൻ വറുക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ചോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ടാണ് അരിയുന്നതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത് ഞാനിതൊന്ന് ചോപ്പറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ എല്ലാ ചിക്കനും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ബാക്കി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിലുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കടുകൊന്ന് ചൂടായി കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വത്തലമുളക് അതായത് ഉണക്കമുളക് ഒരു പ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഉണക്കമുളക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പത്ത് പത്തിരുപത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നോട്ടെ അന്ന് അതൊന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഇഞ്ചിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഇഞ്ചി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അച്ചാറിനൊക്കെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ കൂടുതൽ ചേരുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതങ്ങ് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അധികമൊന്നും കാണത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ മുക്കാൽ കിലോ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത്ര ഏകദേശം അത്രയും തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം ഇത് ഇവിടെ ഏകദേശം വഴ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിലുള്ള കറിവേപ്പിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പൊടി വർഗ്ഗങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുക്കാനായിട്ട് മുളക് പൊടി പെരട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് മുതൽ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ആവശ്യം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനകത്ത് പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം കിലോയ്ക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട്
ഞാൻ ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ പെരുഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഗരം മസാല ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഗരം മസാല ഈ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ പെരുഞ്ജീരകം മാത്രമാണ് മസാലയ്ക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ആറ് കപ്പ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കന് ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരി എന്ന കണക്കിൽ ആറ് കപ്പ് വിനാഗിരി ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിന് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല ഇത്രയും ചിക്കനുള്ള പുളിയും കൂടെ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറ് കപ്പ് വിനാഗിരി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വിനാഗിരി ഒന്ന് തിള വ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കായപ്പൊടി കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കായം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് നമ്മൾ വറുത്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ട് ആണ് വറുത്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മുഴുവൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്നും ചിക്കൻ ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ചിക്കനൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അധികം പറ്റുമൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഗ്രേവി എന്ന് പറയാൻ ഈ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് അധികം പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി അടുപ്പത്തുനിന്ന് വാങ്ങാം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുപ്പികളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് തണുപ്പ് തണുക്കുന്ന വരെ ഇത് മൂടി വെക്കരുത് കേട്ടോ ആവി ആവി വീണ് അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം വീഴാത്ത രീതിയിൽ തുറന്ന് തന്നെ വെക്കണം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോമായി കാ